నమస్తే వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్ ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణలో రాజకీయ వాతావరణం రోజు రోజుకు వేడెక్కుతోంది అటు బీఆర్ఎస్గా మారిన టీఆర్ఎస్ మరొక వైపు భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది అయితే బీఆర్ఎస్గా మారుతున్న సందర్భంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అప్పటి పేరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత కేసీఆర్ ఆయన ప్రెస్ మీట్స్లో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లోనే కాదు దాదాపుగా ప్రతి ప్రెస్ మీట్లోనూ చైనాకు సంబంధించిన ప్రస్తావన చేయడం మనం చూసాం చైనా సైన్యం పిఎల్ఏ భారత్లోకి చొచ్చుకొచ్చేందుకు లేదా విస్తారవాద దృక్పథంతో చైనీస్ పిఎల్ఏ చేస్తున్నటువంటి అనేక కుట్రల్ని పటాపంచలు చేస్తూ భారత త్రివిధ దళాలు చాలా సమర్థవంతమైన జవాబుని ఇచ్చే ప్రయత్నం సరిహద్దుల్లో చేస్తున్నాయి దాని గురించి నేషనలిస్ట్ హబ్లో అనేక అంశాలు ఆధార సహితంగా మేము గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ దగ్గర నుంచి అనేక విషయాల్లో నేను చెప్తూనే ఉన్నాను బట్ వెర్ యాజ్ చైనీస్ పిఎల్ఏ లోపలికి జొచ్చుకొస్తోందని చెప్పే ఒక అవాస్తవంతో కూడినటువంటి ప్రచారం జరిగితే అది వేరే బట్ చైనీస్ పాలసీస్ గురించి చైనా ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా పనిచేస్తుందన్న కోణంలో చైనా డెవలప్ అయిన విధానం గురించి అనేక సార్లు కేసీఆర్ గారు ప్రస్తావిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు అండ్ భారత రాష్ట్ర సమితి రాబోయే రోజుల్లో ఒక గుణాత్మక మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటోందని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీలు రెండు విఫలమయ్యాయని బీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా ఒక గుణాత్మక మార్పు తెస్తుంది అని అని చెబుతున్నటువంటి కేసీఆర్ గారికి చైనా నుంచి అంతగా స్ఫూర్తి అందిన అంశాలు ఏంటి అంతగా స్ఫూర్తివంతమైన విషయాలు చైనాలో ఏ ఉన్నాయి ఈ చర్చ పండితుల్లో ఎక్కువగా జరుగుతోంది అయితే నిజంగా నాకు కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి చైనా పాలసీస్ పరంగా కావచ్చు అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ అంత గొప్పదా అనే ఒక అభిప్రాయము నిజంగా ప్రజల్లోకి చాలా సందర్భాల్లో తీసుకెళ్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మన మావోయిస్ట్ మూమెంట్లు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చైనాను గ్లోరిఫై చేస్తున్నటువంటి అనేక మంది ఇక్కడ ఉన్నారు చైనాలో వర్షం పడితే ఇక్కడ గొడుగు పట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా తెలుగు నాట చైనా భారత్ ఈ రెంటికి సంబంధించి ఒక అవలోకనం చేసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చిందేమో అనే ఉద్దేశంతో నేను ఉన్న సందర్భంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ అధికార ప్రతినిధి కిషోర్ పోరెడ్డి గారు ఆయన ఈ మధ్యలోనే ఒక ఇంగ్లీష్ వార్తాపత్రికలో ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఆ ఆర్టికల్ ఏంటి అని అంటే వైఎస్ కేసీఆర్ సో ఫ్యాసినేటెడ్ బై చైనా ఇది దాని టైటిల్ సో ఎందుకు చే కేసీఆర్ గారు అంతగా చైనా విషయంలో ఫ్యాసినేషన్తో ఉన్నారు ఎందుకు అంతగా కేసీఆర్ గారు చైనా గురించి ఆలోచిస్తున్నారనే కోణంలో ఆయన కొన్ని అభిప్రాయాలు పొంద పంచుకోవడం జరిగింది సో నేను ఆర్టికల్ని బేస్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం చైనాకి భారత్కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి అనేక అంశాలని ఒకసారి అవలోకనం చేసుకుంటూనే కేసీఆర్ గారు ఏమనుకుంటున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని ఎలా చూస్తోంది ఈ విషయాల మీద డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇట్ ఈస్ గోన్ టు బి డెఫినెట్లీ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ నేను మాత్రం అంతవరకు చెప్పగలను ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చైనాకు సంబంధించినటువంటి అంతర్గత విషయాలని చైనాలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యకలాపాలని ప్రభుత్వ విధానాలని వాటి గురించి దాదాపుగా భారతీయ మీడియాలో అందులోనూ తెలుగు మీడియాలో అసలు జరగలేదనే చెప్పాలి సో ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నం నేషనలిస్ట్ అప్ చేస్తోంది అండ్ కిషోర్ పోరెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు వారితో డిస్కస్ చేద్దాం నమస్కారం కిషోర్ పోరెడ్డి గారు నమస్తే సార్ సో నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కిషోర్ పోరెడ్డి గారు మిమ్మల్ని మోర్ దాన్ అ బీజేపీ పర్సన్ అండ్ అంతకు ముందు నుంచి మీతో ఉన్న పరిచయం వల్ల యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ మిమ్మల్ని నేను అనేక సార్లు నేషనలిస్ట్ అప్ పిలుస్తున్న సందర్భంలో ఉన్నది కాబట్టి నేను మోర్ దాన్ అ బీజేపీ పర్సన్ నేను ఎక్కువగా ఒక దాని ఏమంటారు కొంచెం థాట్ ప్రొవోకింగ్ విషయాలు మాట్లాడే వ్యక్తిగా నేను చూస్తాను సో మీరు రాసిన ఆర్టికల్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బట్ అందులో నాకు ప్రశ్నలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇది మీరు బీఆర్ఎస్ ని లేదా టీఆర్ఎస్ ని టార్గెట్ చేస్తూ మీరు రాశారు కావచ్చు కానీ బట్ అందులో నిజాలే ఉన్నాయి అందులో సో వాటి గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే చైనా పిఎల్ఏ చేస్తున్న ఆగడాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే వాటి గురించి మనం మాట్లాడకుండా కేసీఆర్ గారు విధానాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రభుత్వ విధానాల గురించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ బీజేపీలు రెండు రెండు జాతీయ పార్టీలు అని చెప్తున్నవి రెండు ఫెయిల్ అయిపోయాయి కనీసం పట్టడు అన్నం పెట్టే పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో లేని దౌర్భాగ్యం ఎందుకు మన ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడారు మన పాలసీల గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీటన్నింటికీ భారతదేశం ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను గుణాత్మక మార్పు చేస్తానంటున్నారు బట్ చైనా మాత్రం అద్భుతంగా ఎదిగింది చూసారు కదా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ కేసీఆర్ గారు మాట్లాడిన మాటలను విన్నప్పుడు మీకు అనిపించింది ఏంటి చైనా గొప్పగా ఉందా భారత్ గొప్పగా ఉందా 
నిజం గొప్పగా అవడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే అన్నప్పుడు ఫస్ట్ రిమార్క్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి దాని నుంచి మనం డిస్కషన్లోకి వెళ్దాం ముందుగా సాయి గారు మీకు అట్లాగే మన నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి సో కేసీఆర్ గారు ఈ మధ్య చాలాసార్లే చైనా 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 అంటూ మాట్లాడారు సరే ఇంతకీ చైనాకి అంటే గుణాత్మక మార్పు అన్నారు ఒకసారి అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో రచించబడ్డ రాజ్యాంగాన్ని కూడా చెత్తపుట్టలో పడేయాలన్నారు ఎందుకంటే మన సమయానికి ఇది పనిచేయట్లేదు అంటున్నారు ఇంకొక వైపు ఏంటంటే చైనా యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ అనండి జీడిపి గ్రోత్ రేట్స్ అనండి అవి అద్భుతమని అందరికీ తెలిసిందే ప్రపంచం మొత్తం ఒప్పుకుంటారు పది శాతం కంటే ఎక్కువ గ్రోత్ ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు నడి నడవడం అనేది ఒక గొప్ప విషయమే కానీ అది ఉటంకిస్తూ ఇక్కడ మొత్తం మనం అంతా ఫెయిల్ అయిపోయాము ఇండియాలో రైట్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పార్టీలన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఎక్కువగా పాత కాంగ్రెస్ని అనకపోయినా కానీ ఇప్పుడు మోడీ గారు వెళ్తున్న దారి వారి ఎందుకంటే వీరు ఈ మధ్య బీఆర్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత జాతీయ పార్టీ అన్న తర్వాత కేంద్రంలో బీజేపీని అట్లాగే మోడీ గారిని క్రిటిసైజ్ చేయడమే దాదాపు ఎనభై శాతం వారి సమయము దానికే కేటాయించడం మొదలైంది సో ఆ సమయంలో వారు ఏమంటున్నారంటే దేశంలోనే ఒక గుణాత్మక మార్పు రావాలి అన్నారు ఆ గుణాత్మక మార్పు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే వారు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతున్న రెండు మూడు విషయాలని మనం క్రోడీకరించి చూస్తే ఏంటి అని అంటే మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చైనాను చూపిస్తున్నారు చైనా గ్రోత్ రేటే కానివ్వండి వాళ్ళ వేరియస్ పాలసీసే కానివ్వండి అవి చూపిస్తూ మన కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది ఒక దేశాన్ని దేశం యొక్క రాజకీయ సామాజిక అండ్ ఈవెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ మన ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ అయి ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్లీ రాజకీయ వ్యవస్థ దాని నుంచి వచ్చే మిగిలిన రెండు వ్యవస్థలు కూడా ఇంపాక్ట్ ఉండే మిగిలిన రెండు వ్యవస్థల గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది కానీ ఆ సిస్టమ్ బాగాలేదు అంటున్నారు చైనాదేమో ప్రోగ్రెస్ బాగుంది అంటున్నారు ఇది తీసేయాలి అంటున్నారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ని సో రెండు రెండు కలిపితే నాలుగు అయినట్లుగా బేసిక్గా ఏమంటున్నారు అంటే మనకు చైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ సిస్టంలో మనం వెళ్ళగలిగితే బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అని సరే ఇంతకీ వారి సిస్టమ్ ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా ప్రజలకైనా కానీ ఇప్పుడు బయటికి న్యూస్ పేపర్లలో చూసిన వేరే ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూసినా లేకపోతే టీవీ మీడియాలో చూసినా చైనా ఎకానమీ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము అక్కడ కట్టిన బ్రిడ్జ్లో లేకపోతే అక్కడ కట్టిన ఆకాశ హర్మ్యాలో ఇంకేదో ఇంకేదో గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము కానీ అక్కడ ఈరోజు మనము వాడుకుంటున్న వస్తువులు చైనా నుంచి రావడము మేడ్ ఇన్ చైనా ఉండడం ఇవన్నీ తెలుసు కానీ అసలు చైనా వ్యవస్థ ఏంటి వాళ్ళ తీరుతెన్నులు ఏంటి వాళ్ళ విధానాలు ఏంటి అన్నది మాత్రం ఎప్పుడు మనము డిస్కషన్లోకి రాం సో అందుకని నేను దాని మీద కొంచెము పుస్తకాలు చదివైనా లేకపోతే ఇతరత్ర రీసెర్చ్ చేసి అసలు ఏంటి ఈ సిస్టము అన్న దాని మీద అందులో నాకేమనిపించిందంటే అది చదువుతున్న కొద్ది నాకేమనిపించిందంటే నిజంగానే కేసీఆర్ గారికి ఇవన్నీ ఇష్టమే కదా అందుకే చైనా అని అంటున్నారు అన్నది మాత్రం తప్పనిసరిగా క్లియర్గా అనిపించింది అండి ఓకే నేను ఒకటి రెండు మూడు ఫస్ట్ చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు అంటే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి అన్నారు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ కంటే కూడా చైనా సరే అందరికీ తెలిసిన విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చైనా అనేది సింగిల్ పార్టీ విధానం అవునండి ఒకే పార్టీ ఉంటుంది బట్ భారతదేశం అనేది డెమోక్రసీ ఇక్కడ ఓట్లు మనం అనేక పార్టీలు ఉండొచ్చు ఎవరైనా పార్టీ స్థాపించుకోవచ్చు అంత గొప్ప ఒక డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ మన దగ్గర ఉంది బట్ అక్కడ ఏమో సింగిల్ పార్టీ వ్యవస్థ ఎవరు మాట్లాడినా కూడా సింగిల్ పార్టీ ఉండడం వల్ల అది ఎదిగింది అని చెప్పే ఒక క్రమంలోకి వెళ్తుంది ఏంటి ఒక విషయం మీరు సింగిల్ పార్టీ సింగిల్ పార్టీ అన్నా కానీ ప్రజలకి పూర్తిగా అర్థమయ్యే చెప్పండి అవకాశం లేకపోవచ్చు అండి చైనాలో చైనా యొక్క ప్రభుత్వ విధానం ఏంటి అని అంటే అంటే వాళ్ళ రాజ్యాంగమే అనుకోండి రాజ్యాంగం అనే ఒక పుస్తకం లేకపోయినా ఉన్నా కానీ వాళ్ళ సిస్టమ్ ఏంటి అని అంటే ఒకే ఒక పార్టీ ఉంటుంది దేశంలో అది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా సిపిసి అంటారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా ఆ ఒకటే పార్టీ ఉంటుంది మిగిలిన పార్టీలు ఉండవు అంటే ఇంకొక పార్టీ ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మరి అదే కేసీఆర్ గారు చైనా చైనా మాట్లాడుతున్నారు కదా వారు తెరాస పెట్టలేకపోయేవారు బరాస పెట్టలేకపోయేవారు చైనాలో ఉండుంటే ఎందుకంటే ఒకే ఒక పార్టీ ఉండేది అండ్ మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఉన్న పెద్ద పార్టీ ఒకవేళ మనమే చైనీస్ మోడల్ తీసుకుని ఉండుంటే ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే ఉండేది ఈ రోజుకి ఇంకా వేరే పార్టీలకు స్థానం లేదు అట్లా ఒకే పార్టీ ఉంటుంది ఆ పార్టీదే రాజ్యం ఎన్నటికీ కూడా అంటే ఇంకో పార్టీ అసలు మీరు పొలిటికల్ పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే మీకు అవకాశం లేదు వచ్చి ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే అవకాశం లేదు అని అంటే ఇంకా మీరు పవర్లోకి వచ్చేది ఎప్పటికీ లేదు కదా ఒకే పార్టీ ఎప్పటికీ కూడా అధికారంలో ఉంటుంది అంటే ఈ దేశాన్ని
వాళ్ళ దేశంలో అయితే ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ పార్టీ నిర్ణయిస్తారు పార్టీ మెంబర్సే నిర్ణయిస్తారు పార్టీ మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు ఎవరు ఉండాలి అన్నది ఒక పార్టీ నిర్ణయించుకుంటుంది రైట్ ఆ విధంగానే చైనీస్ అదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాలో మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు ఎవరు ఉండాలి ఇప్పుడు పార్టీకి అధికారులు ఎవరు ఉండాలి అనేది నిర్ణయించడం ఒక పార్టీ యొక్క బాధ్యత మన దగ్గర వాళ్ళ హక్కు కానీ పార్టీ అధికారులు ఎవరైతే నిర్ణయిస్తారో వాళ్ళే దేశాన్ని కూడా రన్ చేస్తారు ఎందుకంటే దేశంలో ఒకటే పార్టీ ఉంది అంటే చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చైనా అండి చైనాకి చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి తేడా లేదు చైనా అంటే చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా అండ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా అంటే చైనా ఒకప్పుడు ఇందిరా ఈజ్ ఇండియా ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా అన్నట్టుగా అక్కడ ఒకే పార్టీయే దేశము దేశం అంటేనే ఆ పార్టీ అన్న టైప్లో ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం ఉంది నేను నాకు ఎందుకు ఇది ఇది అనిపించింది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అరవై మూడు అరవై ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలతో అధికారంలోకి వచ్చారు నూట పంతొమ్మిదిలో దాని తర్వాత రెండోసారి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చారు ఎనభై ఎనిమిది అయింది ఈ రెండు సార్లు కూడా మీకు మెజారిటీ ఉండింది మీకు ఎటువంటి అభద్రత లేదు రైట్ మెజారిటీ ఉంది బిల్స్ అన్ని పాస్ చేసుకోవచ్చు అయినా కానీ ఇతర పార్టీలు ఏ ఉన్నా కానీ అవి మాత్రం ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్న అంటే వాటిని పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి ఒకే పార్టీ ఉండాలి రాష్ట్రంలో అన్న కాంక్షతో వారు పనిచేసినట్టుగా మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది టీడీపీ వాళ్ళందరినీ జాయిన్ చేసుకున్నారు అవును టీడీపీ లేకుండా పోయింది బీఎస్పీ లేకుండా పోయింది వైఎస్ఆర్సిపి లేకుండా పోయింది మన రాష్ట్రంలో నేను చెప్తున్నాను రైట్ ఈవెన్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఇంకేదో ఉందండి వాళ్ళు ఈసారి గెలిచినా కానీ అందులో నుంచి కాంగ్రెస్లో నుంచి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పార్టీస్ లక్కీగా ఏమైందంటే బీజేపీలో అంతకుముందు ఐదుగురు ఉన్నా దాని తర్వాత ఒక్కరే ఉన్నా కాంగ్రెస్లో కొద్ది మంది చాలా తక్కువ మంది మిగిలిపోయారు కాంగ్రెస్లో అంతేగాని ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో చూస్తే దాదాపు తొంభై శాతం టీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నారు లేదా వారి మిత్రపక్షమైన ఎంఐఎం ఎంఐఎం టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం ఒక కలిపితే అధికార పక్షం అనుకోండి ఇక వారు వారి మిత్రులు తప్పించి ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకొక పార్టీ ఉండకూడదు అన్న టైప్లోనే చైనా తప్పనిసరిగా అది చైనా నుంచే ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనిపించింది నాకైతే చైనాలో ఒకే పార్టీ ఉంటుంది అయితే ఎందుకు ఒకే పార్టీ ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఇంకొక రెండో పాయింట్ అది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం చైనాలో పార్టీ అధ్యక్షులనే కానీ ఆ రాష్ట్ర అధ్యక్షులనే కానీ రాష్ట్ర అంటే హిందీలో దేశం అని కదా ఇక్కడ మనము రాష్ట్రం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అధ్యక్షులనే కానీ ఎవరు ఎన్నుకుంటారు కేవలం పార్టీ కార్యకర్తలే ఎన్నుకుంటారు ప్రజలకి ఓట్లు లేవు చైనాలో మీరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాలో మెంబర్ అయితేనే మీ పార్టీ అధికారులనే కాదు దేశ అధికారులను ఎన్నుకునే హక్కు మీకు ఉంటుంది మిగిలిన దాదాపు ఒక ఐదు శాతం మంది చైనీస్ ప్రజలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మెంబర్స్ అండి మరి నూటికి నూటి శాతము మరి దేశమే కమ్యూనిస్ట్ దేశం కదా మరి అందరము అందులో భాగమా అంటే కాదు అట్లా కాదు అట్లా కాదు మళ్ళీ అట్లా కాదు సింగిల్ పార్టీయే ఉన్నా అందరికీ ఓటు హక్కు ఉందా అంటే లేదు అక్కడ కేవలం ఐదు శాతం ప్రజలు ఎవరైతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో మెంబర్స్ ఉంటారో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్తలు మాత్రమే దేశ అధికారాలని నిర్ణయిస్తారు అంటే ప్రెసిడెంటే కావచ్చు ఇంకొకటే కావచ్చు అదంతా నిర్ణయించేది చైనా యొక్క ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు ఎవరైనా నిర్ణయించేది కేవలం కార్యకర్తలే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి హ్యాపీగా ఇప్పుడు ఒకే పార్టీ ఉండి అది తెరాసే అయి ఉండి ఉంటే హ్యాపీగా కేసీఆర్ గారికి కార్యకర్తల వల్ల ఎన్నుకోబడతాం కదా ఈ ఎన్నికలు ఎందుకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు మన కార్యకర్తలు మనది మనది ముందే ఫ్యామిలీ పార్టీ కాబట్టి ఇదేమి బీజేపీ కాదు ప్రెసిడెంట్లు మారుతూ ఉంటారు కార్యకర్తలు అయినా కానీ వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ మైండ్ ఉంటుంది ఇదంతా ఏం లేదు మనం చెప్పిందే కింద నుంచి ఎవరికి ఓటు వేయమంటే వాళ్ళకి వేస్తారు అయిపోయింది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అంటే కార్యకర్తలే నిర్ణయిస్తారు రేపు కేటీఆర్ గారిని నిలబెట్టేసి వీరే మీ ముఖ్యమంత్రి అంటే నూటికి నూరు శాతం ఓట్లు పడతాయి అంతే కదా వీరు చెప్పిన దానికే పడుతుంది అందువల్ల ఇది కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్రజలకు ఓటు హక్కు లేదు గుణాత్మక మార్పు ప్రజలకు ఓటు లేదు వాళ్ళ వాళ్ళకేం తెలుసు అండి రాజకీయాలు మన పార్టీ వాళ్ళే అందుకే తెరాస అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏ తెలంగాణ తెలంగాణ అనే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అగెయిన్స్ట్గా ఎవరు మాట్లాడినా వాడు తెలంగాణ ద్రోహి అనే వాళ్ళు ద్రోహి అవును సో ఇది కూడా మళ్ళీ చైనీస్ మోడల్ లాగానే ఉంది
అది పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ అరే చైనీస్ ఆర్మీయా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఇట్స్ ఎ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఈ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ విధేయత ఫస్ట్ విధేయత ఎవరికి చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా ఇప్పుడు ఆ ఆర్మీలో నేను కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మను అంటే నువ్వు దేశ ద్రోహి అయిపోతావు ఓకే రైట్ ముందు నీ విధేయత ఎవరికి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాకి మరి ఈ వివిధ దళాలు ఉంటాయి కదా త్రివిధ దళాలు అంటాం మనం ఇట్లా వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు అని అంటే సిపిసి కమాండర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ మిలిటరీ మిలిటరీ కమిషన్ మిలిటరీ కమిషన్ ఈ కమ్ ఈ కమాండర్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ మిలిటరీ కమిషన్ ఎవరు ఉంటారు అని అంటే పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీయే చైర్మన్ ఆఫ్ ది అవును కరెక్ట్ మిలిటరీ సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏమవుతుంది అని అంటే చైనాలో అన్ని వ్యవస్థలు కూడా పార్టీ కిందివే అన్ని వ్యవస్థల యొక్క విధేయత కూడా పార్టీకే ఓకే దేశానికి కాదు పార్టీకి ఇప్పుడు దేశానికి నేను విధేయుణ్ణి నేను చైనీయుణ్ణి నేను దేశానికి విధేయుణ్ణి కానీ నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలను నేను నమ్మను అంటే అని చెప్పి ఏ అఫీషియల్ ఉండలేడు ఎమ్మటే జైల్లో పడతాడు మూడవ విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు అసలు పార్టీ పెట్టలేరు అన్నాము ఇంకొక విషయం చెప్తాను మన దేశంలో కేసీఆర్ గారు మన విధానం ఏదైతే ఉందో సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం రూపకల్పన చేసేది ఏ డాక్యుమెంట్ అండి కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం 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 అదే రాజ్యాంగాన్ని తీసి చెత్తపుట్టలు వేయాలన్నారు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కరెక్ట్ అదే చైనాలో ఒక రాష్ట్రాలు అనుకుందాం ప్రావిన్సెస్ అంటారు అక్కడ అవును ఒక ప్రావిన్స్ యొక్క గవర్నర్ లాంటి వాడు ముఖ్యమంత్రి అంటే నేను గవర్నర్ అంటే యుఎస్ సిస్టంలో గవర్నర్స్ అంటే హెడ్ ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి అంటాం అట్లాంటి ఆ ప్రావిన్స్ యొక్క అధ్యక్షుడు ఒక రాష్ట్రం యొక్క అధ్యక్షుడు మన విధానం యొక్క మూల సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వ్యక్తపరిచేది ఏదైతే ఉందో అది కమ్యూనిజం కదా ఆ కమ్యూనిజంనే చెత్తలో పడేసి మనం వేరే సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే నెక్స్ట్ క్షణమే అతను జైల్లో ఉంటాడు కరెక్ట్ చాలా మన దగ్గర మన దగ్గర ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఉన్న విధానాన్ని అంటే రాజ్యాంగం స్పెసిఫై చేస్తారు ఆ రాజ్యాంగాన్ని చెత్తపుట్టలో పడేయమన్నా కానీ ఆయనకేమీ కాదు ఎందుకనంటే మనకు కొన్ని స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయి మన దేశంలో ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు అక్కడికి నెక్స్ట్ పాయింట్ వస్తాం యా ఇప్పుడు మేజర్గా ఐ మీన్ సరే మీరు పార్టీ సిస్టమ్ వైజ్ మీరు చెప్పారు కాన్స్టిట్యూషన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటే సింగిల్ పార్టీ ఎలా ఉంటుంది సిస్టమ్ పార్టీ వేరు సిస్టమ్ వేరు కాదు దేశం వేరు కాదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అప్పటికి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ లాగా భారతదేశంలో అనేక వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు హక్కుల గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు చైనాలో బేసికలీ కమ్యూనిస్టులు ఎక్కువ మాట్లాడేది హక్కులే అవునండి కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడే బాధ్యతల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడరాలు హక్కుల గురించి లిబర్టీస్ అని చెప్పి ఉండేవన్నీ ఎక్కువగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిద్ధాంతం నమ్మిన వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు కదండి అవును మన దగ్గర మన దగ్గర హక్కుల గురించే మాట్లాడతారు వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడో డ్యూటీస్ లేదా విధుల గురించో బాధ్యతల గురించి మాట్లాడరు హక్కులు మాత్రమే అంటారు హక్కుల పోరాటం కోసమే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంది అని కూడా చెప్తారు బట్ అవే చైనాలో ఉంటుందా అండ్ ఇక్కడ హక్కులు అని అన్నప్పుడు సరే ఇప్పుడు అదే కమ్యూనిస్ట్ అనేది చాలా మంది జైల్లో పెట్టారు వస్తుందండి అంటే మన కమ్యూనిస్టులు ఇక్కడ మాట్లాడేదానికి అసలు కమ్యూనిజంలో జరిగేదానికి చూస్తే ఆ హిపోక్రసీ కరెక్ట్ గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అగేన్స్ట్ ఉంటుంది ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ సివిల్ లిబర్టీస్ అది ఇది అంటే దీనికి మళ్ళీ డెమోక్రసీకి కమ్యూనిజంకి తేడా మళ్ళీ చెప్తాను ఈ సివిల్ లిబర్టీస్ అని చెప్పేసి అంటే వ్యక్తి స్వాతంత్రం అని చెప్పేసి వ్యక్తి యొక్క హక్కులు అని చెప్పేసి రాజ్యం అంటే ఇండియన్ స్టేట్ కి అగేన్స్ట్ గా మేము పోరాటాలు చేస్తామని అదే అసలు పోరాటమే జన్మ హక్కు అన్న టైప్ లో వీళ్ళు అసలు మేము ఉన్నదే పోరాటాల కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడతారు కదా అదే చైనాలో ఏ వ్యక్తికి కూడా ఉన్న సిస్టమ్ కి అగేన్స్ట్ గా వాయిస్ రేజ్ చేయడానికి హక్కు లేదు కరెక్ట్ మనము తినాన్మెన్ స్క్వేర్ లో ఏం జరిగిందో చూసాము అట్లా ఒకవేళ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రొటెస్ట్ గా మొన్న మన షాహీన్ బాగ్ లో ఉందండి ఫార్మర్స్ ప్రొస్ట్ ప్రొటెస్ట్ జరిగింది ఢిల్లీ హర్యానా బార్డర్లో నెలలు నెలలు తరబడి ఇతర పౌరులకి అంటే రోడ్లు బంద్ చేస్తే ఇతర పౌరులకి అసౌకర్యం కదా అయినా కానీ మన రాజ్యాంగము మన రాజ్యము మన ప్రజలు భరించాం ఎందుకంటే ప్రొటెస్ట్ అనే దానికి ఒక విలువ ఉంది దాన్ని కొంచెం కాపాడుకోవాలి 
దాన్ని కొంచెం గౌరవం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈవెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ అసలు మన రాజ్యమే అంటే మన స్టేట్ ఇండియన్ స్టేట్ అనేది మన ప్రభుత్వము మన స్టేట్ అనేది ఒక వీక్గా కనిపించే అంత దూరం వెళ్ళినా కానీ మనం ఓపిక పట్టాము అట్లాంటిది చైనాలో ఏమవుతుంది ఇట్లాంటిది ఒకటి మనకు అందరికీ గుర్తున్నదే ఎయిటీస్లో రైట్ తేనన్మెన్ స్క్వేర్ అని మొత్తం ట్యాంకులు తీసుకొచ్చి మార్పులు కావాలి వ్యవస్థలో అని అంటే ట్యాంకులతో తొక్కేశారు మొన్న జీరో కోవిడ్ పాలసీకి వ్యతిరేక ఈ రోజు కూడా మీరు ఒక్క ఆర్టి అంటే ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా స్వేచ్ఛ పెరిగిపోయింది సోషల్ మీడియా మనము చూస్తున్నాము అక్కడ మొత్తము ప్రపంచంలో ఉన్న సోషల్ మీడియా కంపెనీల అన్నింటినీ ఫేస్బుక్ కానివ్వండి ట్విట్టర్ కానివ్వండి గూగుల్ కానివ్వండి మొత్తం బ్యాండ్ అవును వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న ఇట్లాంటి సోషల్ మీడియా సామ్ రైట్ లో మాత్రమే వాళ్ళు ఇది అవ్వగలరు యూజ్ చేసుకోగలరు అది యూజ్ చేసేది కూడా ప్రతి కంపెనీ కూడా ఈ సోషల్ మీడియా కంపెనీ గవర్నమెంట్కి సెన్సర్షిప్ సెన్సర్షిప్ ఏజెంట్గా పనిచేయాలి వీళ్ళు మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి కంట్రోల్ ఇవ్వాలి అట్లాగే సెన్సర్షిప్ చేసే బాధ్యత కూడా ఈ కంపెనీలది అంటే ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది అంటే కొన్ని ఫ్రీడమ్స్ అనేది మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే మీనింగ్ చెప్తాను అసలు డెమోక్రసీకి కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతానికి తేడా ఏంటి అని చెప్తాను డెమోక్రసీలో ప్రభుత్వం యొక్క హక్కులు ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క అధికారము ప్రజల యొక్క హక్కులు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అధికారాన్ని తన అధికారాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తూ ఉంటుంది ఇండివిజువల్స్ని అంటే వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛలను భంగం కలిగించే అంత విధంగా అంటే దాన్ని వదిలేస్తే అదొక బీస్ట్ అనమాట ప్రభుత్వం అనేది అదొక మృగం ఇక అధికారం పెంచేసుకుంటూ పెంచేసుకుంటూ పోయి అసలు మిగిలిన వాళ్ళకి ఏ హక్కు లేదు అన్న నేను చెప్పిందే వేదము నేను చెప్పినట్లుగానే చెయ్యాలి అన్న టైప్లో గవర్నమెంట్స్ అనేవి ప్రభుత్వాలు అనేవి అట్లాంటి టెండెన్సీ ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి గవర్నమెంట్ని ప్రభుత్వాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే వ్యక్తి ఒక్కడు ప్రభుత్వం చాలా పవర్ఫుల్ రైట్ ఆ ప్రభుత్వంకి ఎగెయిన్స్ట్ కూడా తను కొన్ని హక్కులు ఉండాలి అని వాటిని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటారు మౌలిక హక్కులు అని చెప్పి రాజ్యాంగంలోనే పెడతారు దాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ఒక ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ మన హైకోర్టులు సుప్రీంకోర్టు మనం రిట్ పిటిషన్ చేసేవన్నీ కూడా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ భంగమైనవని మన హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యక్తుల పక్కన పౌరుల వైపు నిలబడి ఇంత పవర్ఫుల్ ప్రభుత్వాన్ని అయినా కానీ కంట్రోల్ చేయగలగడము ఆపగలగడము దాని అధికారాలు పెంచుకోకుండా అన్ని స్పియర్స్లోకి అది రాకుండా ఆపడం అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ చైనాలో ఉందా అంటే చైనాలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సుప్రీంకోర్టు జస్టిసెస్ని కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అపాయింట్ చేస్తుంది అండి ఓకే అయిపోయింది కదా అయిపోయింది ఇంకేముంది ఆర్మీ చీఫ్లని ఆర్మీలో మీరు ఏదో బ్రిగేడియర్ మేజర్ జనరల్ అంటే వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులే కార్యకర్తలే నాయకులే సుప్రీంకోర్టు అపాయింట్మెంట్స్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయే చేస్తుంది మీడియా వాళ్ళ మీడియా వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది మీడియా హెడ్స్ ని వాళ్ళే అపాయింట్ చేస్తారు యూనివర్సిటీ హెడ్స్ ని వాళ్ళే పార్టీ అపాయింట్ చేస్తుంది మీకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి స్టేట్ ఓన్డ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాటన్నిటిని కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయే అపాయింట్ చేస్తుంది దానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఆర్గ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కాదు అంటే కంపెనీలు మీడియా హౌసెస్ జుడిషియరీ ఆర్మీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు ఫెడరలిజం అని మన మనలో మాట్లాడుతుంటారు ఫెడరల్ స్పిరిట్ అని ఈ చీఫ్ మినిస్టర్లు అందరినీ వీళ్ళని వాళ్ళని మాత్రం అపాయింట్ చేసేది థింక్ థింక్ ట్యాంక్స్ వరకు కూడా అపాయింట్ చేసేది ఈ ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇదే కాకుండా సరే అండి మనం సెక్యులరిజం సెక్యులరిజం మాట్లాడుతూ ఉంటాం మన దేశంలో సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి రాజ్యానికి ప్రజల యొక్క మతంతో సంబంధం లేకపోవడం అవును మతపరమైన విషయాల్లో అసలు ఒక మనిషి ఒక ముస్లిమా హిందువా బుద్ధిస్టా అని చూడకుండా అని అవసరం ఉండదు రాజ్యానికి అనేది రైట్ అందరికీ సమానంగా హక్కులు ఉంటాయి అందరికీ సమానంగా చట్టాలు ఉంటాయి అందరికీ అట్లాగే లబ్ధి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైతే పొందాలో అందరూ కూడా వారి రిలీజియన్ అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఉండడు కానీ చైనాలో ఈవెన్ ఈ మతాలు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లాంటి మతం అయితేనే అంటే మతాల్లో ఎట్లాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి మీరు చైనాలో కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే అండ్ మత పెద్దలని కూడా వాళ్ళే ఈ మతాల యొక్క దేశంలో ఈ మత మఠాది ఇది పీఠాధిపతులు అంటాం చూసారా మనం ఒక పీఠానికి లేకపోతే మతాధిపతులే ఉంటారు చూసారా ఆ అధిపతుల్ని కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయే 
నేను చదివాను సార్ యాక్చువల్లీ మేము కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీకు ఇంటి గుర్తొచ్చింది షింజియాంగ్ లో ఇప్పుడు వీగర్ ముస్లింల పైన ఏం జరుగుతుందో తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏ పేరు పెట్టుకోవాలి అనేది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు అండ్ అదే కురాన్ లో కొన్ని పే కొన్నిటి అమెండ్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు మొత్తం అసలు ఏంటంటే చైనిఫికేషన్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ అనమాట చైనీస్ ఇస్లాం కావాలి ఉట్టి ఇస్లాం ఇక్కడ పనిచేయదు అనే టైప్ లో మాట్లాడతారు అంతేందుకండి ఈవెన్ బుద్ధిజం అవును బుద్ధిజం ఈజ్ నాట్ నోన్ ఫర్ యాంటీ స్టేట్ అని అంటే ఇప్పుడు ఆ బుద్ధిస్ట్ లీడర్ అయితేనే మేము నడుస్తుంది అనేది రాజ్యాంగ రాజ్యం గురించి పొలిటికల్ రిలీజియన్ కాదు బుద్ధిజం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇస్లాం ఈజ్ కన్సిడర్డ్ పొలిటికల్ రిలీజియన్ ఎందుకంటే పొలిటికల్ హెడ్ రిలీజియస్ హెడ్ ఇంటర్ట్వైన్డ్ ఉంటుంది ఇస్లాంలో రైట్ కానీ బుద్ధిజం ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ పొలిటికల్ రిలీజియన్ కాదు అట్లాంటి దాంట్లో కూడా మీరు టిబెట్లో చూడండి ఇప్పుడు దలైలామా ఉన్నారు దేశ దేశాలు పర్యటిస్తూ ఉంటారు చైనాకైతే పోలేరు అయితే ఈ దళై లామా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే లామా వీళ్ళని నియమిస్తారు ఎవరు ఇది ఒక మతపరమైన విషయం కదా మఠాధిపతులు వాళ్ళ మఠానికి అధిపతుల్ని నెక్స్ట్ ఎవరు అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం అని మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ లేకపోతే ఒక మస్జిదే ఉంది ఇంకొకటే ఉంది ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాటే ఉంది ఇస్లాంలో దానికి ఎవరు అధిపతులు అవ్వాలనేది ఆ మత వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు మతం వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు కానీ ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం అండి కానీ ఇప్పుడు ఆ టిబెట్ బుద్ధిస్ట్ లామాని ఎవరు అనేది గవర్నమెంట్ లామా ఒకరిని రిప్రజెంట్ వీళ్ళు వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఎవరు అనేది వీళ్ళు అనుకుంటుంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళని నియమించడం సో ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తే మతమే కాదు మీరు ఎంతమంది పిల్లల్ని కనాలి కనే హక్కు మీకు ఉంది కరెక్టే ఎంతమంది పిల్లల్ని కనే హక్కు మీకు ఉంది మనం ఇక్కడ చూడండి పాపులేషన్ కంట్రోల్ అని అంటే మనం ఏమి కంట్రోల్ చేయాలని చూడట్లేదు ఆఫ్ కోర్స్ సంజయ్ గాంధీ గారు ఒకసారి ట్రై చేశారు కానీ బట్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే గవర్నమెంట్ లబ్ధి ఇంతమంది పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదండి అన్నది కొంతమంది మాట్లాడితేనే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ భంగం భంగము అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నా ఏ వర్గాలు అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యేది మళ్ళీ చైనీస్ ఐడియాలజీ అని ఎంతో అని చెప్తున్న వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రము మీరు అసలు ఎంతమంది పిల్లల్ని కనొచ్చు అనేది కూడా వన్ సైడ్ పాలసీ విన్నాం కదా ఈ మధ్య ఈ మధ్య రిలాక్స్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఏది ఫ్రీడమ్స్ పెంచడం కోసం రిలాక్స్ అవ్వట్లేదు ఎకానమీ అంటే వృద్ధులు ఎక్కువ శాతం పెరిగిపోతున్నారు యువకులు లేరు అని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని ఇంకో పదేండ్లు పదిహేను ఏళ్ళు అవుతే నలుగురు యువకులే పది మంది వృద్ధుల్ని సపోర్ట్ చేయవలసిన అవసరం వస్తుంది అని చెప్పి భారం అవుతుంది అని చెప్పి ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటే బాగుంటుంది అన్న దానికి వచ్చారు కానీ ఎకనామిక్స్ మాత్రమే కానీ అదేదో వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు అంటే బేసిక్ స్వేచ్ఛలు మీరు ఏం మాట్లాడగలరు ఇంకొక విషయం చెప్తాను హుకో సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అదేంటంటే మీరు అసలు పుట్టింది నేను ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో అనుకున్నాం నేను నల్గొండ జిల్లా వాసిని అనమాట నేను కావాలనుకుంటే రేపు ఆదిలాబాద్ లో పోయి పని చేసుకుందామంటే పని చేసుకోవాలి నేను హైదరాబాద్ పోవాలంటే దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి పోతే ఎట్లాగైతే పాస్పోర్టు వీసా కావాలో మనం ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే ఇంకొక ప్రాంతంలో వెళ్ళి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పని చేసుకోవడానికి ఉండదు చైనాలో చైనాలో అట్లాగే మీరు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారనుకోండి అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారనుకోండి రూరల్ నుంచి అర్బన్కి వెళ్ళాలంటే మీ వల్ల కాదు ఇవన్నీ ఎన్నో అంటే గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే మళ్ళీ ఎవరికైనా పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు కానీ సిస్టంలో ఇవి పాసిబుల్ కాదు అంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు కంట్రోల్ చేస్తారు మనకేమో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఈరోజు మనం పోయి ఢిల్లీలో రేపు పొద్దున్నే ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడనే ఓటర్ కార్డు కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక ఆరు నెలల్లో ఎక్కడి వాడివి అనేది సంబంధం లేదు మనం అక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు మన ఎంతమంది బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేయట్లేదండి మన ఎంతమంది నోయిడాలో లేరు ఆరు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మన దగ్గర ఎంతమంది లేరు కరెక్ట్ రైట్ ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ లేదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాక్ స్వాతంత్రము లేదు ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ లో చేసేదానికి గ్రేట్ ఫైర్ వాల్ ఆఫ్ చైనా అని చెప్పి తెలుసు కదా ఆ ఫైర్ వాల్ అంటారు దాని ద్వారా పూర్తిగా సెన్సర్ చేయడము కంట్రోల్ చేయడము అవతలి సైట్స్ ని ప్రపంచ సైట్స్ న్యూస్ పేపర్స్ అయినా ఇవన్నీ బ్యాన్ చేయడము అసలు చైనాలో ప్రజలకు అందకపోవడము చైనా నుంచి బయటికి కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని పూర్తిగా మానిటర్ చేయడము వాక్ స్వాతంత్రము లేదు లేకపోతే ఇష్టం వచ్చిన ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అంటారు కదలిక యొక్క స్వాతంత్రం అది లేదు మతం ఫాలో అయ్యి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటాము దానికి లేదు అసలు ఆ రిలీజియన్నే మార్చాలంటారు ఓకే అది కూడా
ఏమన్నా కానీ ఏమన్నా కానీ తిండి ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం అవును అండ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని వ్యవస్థలు కూడా మన సింగిల్ పార్టీ కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్పాను మనము ఇంతవరకు నిజంగానే తెలంగాణలో ఉన్న ఏ వ్యక్తినైనా అడగండి ఈ లెవెల్లో అసలు ఒక పోలీస్ మొత్తం యంత్రాంగము ఆల్మోస్ట్ ఒక పార్టీ యంత్రాంగంగా పనిచేస్తున్నది అన్న అలిగేషన్స్ ఈ లెవెల్లో ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ఓకే కరెక్ట్ ఎందుకనంటే అంతకుముందు ఏముండేది మనం తెలంగాణ ఎలా సాధించుకున్నాము ధర్నాలు రైల్ రోకోలు రోడ్ల మీద వంటకాలు సకల జనుల సమ్మెలు ఇవన్నీ చేసి అన్ని ప్రొటెస్టే కదా అన్ని ప్రొటెస్ట్ మూమెంట్సే కదా ఈరోజు మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయాలంటే ధర్నా చౌక్ కూడా ఉండకూడదు ఇక ధర్నాలే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏమీ తప్పు చేయదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాగానే చైనా చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాగానే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇంకెందుకు తప్పు టీఆర్ఎస్ఏ తెలంగాణ తెలంగాణనే టీఆర్ఎస్ఏ అంటే మీరు అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఆయ ప్రజలు ఎందుకు ధర్నాలు చేయాలి ప్రజలు ఎందుకు అపో అపోజిషన్ పొలిటికల్ పార్టీలే ఉండకూడదు ఏదో మన రాజ్యాంగము మనకు అడ్డం వచ్చింది చేపట్టి ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీటింగులు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్ షోలు చేసుకుంటారు లేకపోతే పాదయాత్రలకు వెళ్తారా లేదు మేము పర్మిషన్ ఇయ్యము ప్రతిసారి వీళ్ళందరూ కూడా అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం చేయబట్టి ఏమైందంటే ప్రతిసారి మనందరికీ హక్కు దొరికింది హైకోర్టుకో సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడానికి ఏది మా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి కోర్టులు రక్షించాయి కానీ అసలు కేసీఆర్ గారికి వదిలిపెడితే ధర్నా చౌక్ ఎట్లాగైతే ట్రై చేశారు మన దగ్గర కల్చర్ ఉందండి జంతర్ మంతర్ అని ఉంటుంది ఢిల్లీలో వచ్చి అది ఒక లిబరల్ డెమోక్రసీ యొక్క ప్రైమ్ క్వాలిటీ అనమాట అంటే ఈ ప్రొటెస్ట్ని అవును అట్లీస్ట్ మీరు ఇది చేయకపోయినా టాలరేట్ చేయడం ప్రోత్సహించకపోయినా టాలరేట్ చేయడం అనేది ఒక డెమోక్రసీలో అది ప్రైమరీ క్వాలిటీ దాన్ని కూడా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేయాలని అంటే అప్పుడు ఉద్యమ పార్టీగా ఉండే టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఫక్తు రాజకీయ పార్టీగా మారింది అయితే ఫక్తు రాజకీయ పార్టీలు ఎన్ని లేవండి చెప్తున్నాను అక్కడ పౌరులకు హక్కు లేదు కదా ప్రొటెస్ట్ చేసే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కూడా అదే చేయాలని చూస్తున్నారు కదా ఓకే విసుకొస్తుంది ఈ రాజ్యాంగం ఉండి ఈ కోర్టులు ఉండి నేను కాదంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇయ్యడం ఏంటండి ఓకే ఈ రాజ్యాంగం చెత్తబుట్టలో పడేస్తే గుణాత్మక మార్పు వస్తుంది కదా అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదంటే అదే ఎవరైనా ధర్నా చేశారు ఎవరైనా ప్రొటెస్ట్ చేశారంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళని తీసి జైల్లో పడేయచ్చు ఆ గుణాత్మక మార్పు కావాలి చైనాలో అది ఉంది అట్లాగే మనం ఎందుకు చేయలేము అనేది ఆలోచిద్దాము అంటున్నారు ఇంకొక విషయం నేను పోలీసుల గురించే చెప్పలేదండి మీకు చైనాలో బ్యూరోక్రసీ అంతా కూడా అంటే ఉన్నత అధికారులు ఇక్కడ మనం ఐఏఎస్లు అనుకుంటాం ఐపీఎస్లు అనుకుంటాం ఇట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్తలే మన దగ్గర మళ్ళీ రాజ్యాంగం అడ్డం వచ్చింది ఏది మన పార్టీ కార్యకర్తలనే వీళ్ళందరినీ ఆఫీసులు చేయాలంటే అడ్డం వచ్చింది కదా బెస్ట్ వే చేయడం ఏంటి ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ప్రొటెస్ట్ని పూర్తిగా బ్యాన్ చేయాలంటే అడ్డం వస్తూనే ఉంది కానీ ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువ చేయడం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం చేశారు ఇప్పుడు బ్యూరోక్రసీ చూడండి వాళ్ళు ఒక ప్రభుత్వ అధికారుల్లాగా పనిచేయకుండా ఒక ప్రజాసేవకుల్లాగా పనిచేయకుండా రాజ్యాంగంలో మనం వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ కోసమని ఎన్నో వెసులుబాట్లు చేస్తే కూడా వాళ్ళు పోయి సీఎం గారి కాళ్ళ మీద పడడం కాళ్ళ మీద పడితే ప్రైవేట్లో పడండి వారు గొప్ప వ్యక్తి అని మీరు అనుకుంటే వారు ప్రైవేట్లో పడండి ఆశీస్సులు తీసుకోండి కానీ పబ్లిక్ మీటింగ్లో అందరూ చూసే విధంగా ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇదవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక నమ్మకం వచ్చేసింది ఇది చైనాలో లాగానే ఇదే పార్టీ ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీరు అట్లా చేస్తున్నారు చేయబట్టి ఇంకా వీరే మన జిన్పింగ్ గారు లాగానే వీరే ఎప్పటికీ ఉంటారు అన్న విధంగా మన బ్యూరోక్రసీ కూడా బిహేవ్ చేస్తున్నది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు కూడా బిహేవ్ చేస్తున్నారు మొన్నటికి మొన్న మన పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ అనుకుంటా ఆయన పోయి కాళ్ళ మీద పడేది ఇది పరిస్థితి అండి అంటే బ్యూరోక్రసీని కానివ్వండి పోలీస్ వ్యవస్థని కానివ్వండి ఇంకా ఎటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో ట్రేడ్ యూనియన్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము అవును కార్మికుల ఉద్యోగస్తుల కార్మికుల వైపు పోరాడతారు అనుకుంటాం ఒక్క పోరాటం చూపించండి ట్రేడ్ యూనియన్స్ మన దగ్గర చేసినవి ఆర్టీసీ జరుగుతున్న రోజుల్లో కానీ ఇప్పుడు ఒకటో తారీఖుకి శాలరీలు రావట్లేదు ఎన్నో డ్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి పెండింగ్వి అవి రావట్లేదు రైట్ కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు అవ్వట్లేదు సింగరేణిలో పర్మనెంట్ నెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ నెంబర్స్ పడిపోతూ ఉన్నాయి నలభై శాతము మొత్తం అవుట్ సోర్సింగ్ హక్కులు లేని అంటే ఇది లేని అవుట్ సోర్సింగ్ పెరిగిపోతోంది ఒక్క ట్రేడ్ యూనియన్ లీడరు 
గొడవ చేశారండి మొత్తం అన్ని వ్యవస్థలని చైనాలో ఒకటే ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది బై ది వే చైనాలో ఒకటే ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది అదేంటంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ట్రేడ్ యూనియన్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళే వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి అగేన్స్ట్ ఎందుకు ఫైట్ చేస్తారు అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఫిరాసకి అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేసే ఆర్ భరాస ఈరోజు అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేసే ట్రేడ్ యూనియన్ లేకుండా పోతున్నాయి రోజు రోజుకి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సో ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మీరు చూశారు కదా పోలికలు చూస్తున్నారు ఎటువైపు టెండెన్సీస్ ఉన్నాయని చూస్తున్నారు నేను ఆశ్చర్యపోయానండి ఎందుకు ఇంత ఫ్యాసినేట్ అవుతున్నారు ఎందుకు ఇంత ఆకర్షితులు అవుతున్నారు చైనా గురించి ఎప్పుడు చైనా మంత్రమే ఎందుకు పాడుతున్నారు అని అంటే ఆ ప్యారలల్ చూసిన తర్వాత నిజమే కదా అని ఓకే ఇది ఈ ఇదా గుణాత్మక మార్పు సో అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టుగా నిజంగానే అంటే మీడియా కూడా ఇప్పుడు గ్లోబల్ టైమ్స్ లాగా చైనీస్ అధికార పత్రిక గ్లోబల్ టైమ్స్ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ కూడా అధికార పత్రిక ఉంది ఓ అయ్యో అక్కడ అధికారిక పత్రికలు ఛానళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి మీరు మీడియా మీడియా కంట్రోల్ నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న వేస్తాను మొన్న ఫామ్ హౌస్లో ఒక డ్రామా జరిగింది మొయినాబాద్లో ఒక ఫామ్ హౌస్లో ఆ డ్రామాలో ఏంటంటే ఒక సైడ్ యాక్టర్సు డైరెక్టర్సు స్క్రిప్ట్ రైటర్సు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ యాక్టర్లతోటి ఇగో బీజేపీ వాళ్ళు మా నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను కొనడానికి వచ్చారు అన్న ఒక డ్రామా స్క్రిప్ట్ రాశారు యాక్ట్ చేశారు చెప్పండి ఎన్ని మేజర్ ఛానల్స్ అరే ఇదంతా ఒక డ్రామా లాగా ఉంది అన్న స్టోరీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోజే క్వశ్చన్స్ అడిగిన ఛానల్స్ ఎందుకు అని అంటే నేను అనేది అంటే రెండో యాంగిల్ ఇచ్చే మీడియానే కరువు అవుతోంది మన దగ్గర అన్నట్టు ఇది ఎప్పుడైతే ఆ మీడియా ప్రశ్నించే రోజుల్లో ఏం చేశారు ఇదంతా కాదు అసలు మా సొంత ప్యాంప్లెటే మేము పెట్టుకుంటాము అని చెప్పి మా సొంత మీడియా మా సొంత ఇది అని చెప్పేసి సేమ్ లైక్ మన ఇక అక్కడైతే ఎట్లాగైతే మీడియా మీద అంటే అది ఇన్ఫర్మేషన్ వారు ఇవ్వడం వల్ల అధికారికంగా వచ్చింది చేయబట్టి వీరు నమ్మి అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి అబద్ధం చెప్తాడనుకుని ఒక మినిస్టర్లో ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లో అబద్ధాలు చెప్తారు అనుకోరు కదా మీడియా కూడా సరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి అని ఉండొచ్చు కాక నేను మీడియాను ఏమీ తప్పుపడట్లేదు లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది వాటిని వారు వినియోగించుకోవచ్చు కానీ ఒక్క మాట ఏంటంటే ఆ అవుట్పుట్ చూస్తే అంతా ఒకటే యాంగిల్లో స్టోరీ నడిచిందండి ఆ రెండు రోజులు కూడా సో ఆ విధంగా వివిధ క్షేత్రాలని రైట్ ఓకే ఆర్గనైజ్డ్ యాక్టివిటీ ఎనీ ఆర్గనైజ్డ్ యాక్టివిటీ అది ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిటీ కావచ్చు అది మీడియా కావచ్చు అది బ్యూరోక్రసీ కావచ్చు అది పోలీస్ ఫోర్స్ కావచ్చు ఇక్కడ మనం జ్యుడిషియరీని అనలేము ఎందుకంటే జ్యుడిషియరీ ఒక్కటే మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంది మన మన దగ్గర ఇప్పుడు అక్కడైతే జ్యుడిషియరీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అపాయింట్ చేస్తే చేయబట్టి అది వేరే విషయం కానీ ఇక్కడ మాత్రము అలాగా నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు అరే మేము పర్మిషన్ డినై చేస్తే హైకోర్టు ఏంటండి ఈ రాజ్యాంగం వల్లనే కదా హైకోర్టు అట్లా ఇయ్యగలుగుతుంది సో అయితే ఇప్పుడు సిస్టమ్ వైజ్ కేసీఆర్ గారు ఈ చైనా నుంచి ఎందుకు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఎందుకు దాని పట్ల ఆకర్షితులు అవుతున్నారంటే మీరు చెప్తున్న మాటలు ఏమో నిజంగానే అలాంటి దాఖలాలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి గ్రౌండ్ లో కనబడుతున్నాయి కోదన్ రామ్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉద్యమంలో పనిచేసారో వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెట్టే సందర్భాలు మనకు తెలిసినాయి ఎందుకు కొత్తగా ఏం లేదు ధర్నా చౌక్ లేని సందర్భమే ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన విషయమే సో ఇంకో పార్టీ లేకుండా చేసే ప్రయత్నం జరిగింది అండ్ హ్యాపీగా కమ్యూనిస్టులు కూడా మన దగ్గర కమ్యూనిస్టులు కూడా పోయి రోజు ఫైట్ చేస్తామనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు రాలేదని వాళ్ళకో దళితులకు మూడు ఎకరాలు లేవని వీళ్ళ సైడో ఆసుపత్రులు కట్టలేదని చెప్పి ప్రజల వైపో లేకపోతే కేజీ టు పీజీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ లేదని విద్యార్థుల వైపో ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు రావట్లేదని ఉద్యోగస్తుల వైపో పెన్షన్లు సమయానికి రావట్లేదనో ఇవన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా సమస్యలు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు ఇది ఏదో చైనీస్ మోడల్ లాగా ఉంది మన కమ్యూనిస్ట్ మోడల్ లాగానే ఉంది బెటర్ జాయిన్ విత్ దెమ్ అని చెప్పి మునుగోడు సమయానికి వారు తట్ట బుట్ట సర్దుకుని అదే బండి ఎక్కేశారు ఒక విధంగా కరెక్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్ లే కానివ్వండి నేను చెప్తున్నాను కదా సివిల్ లిబర్టీస్ గురించి మాట్లాడేవారు వీరంతా కార్మిక హక్కులు అని మాట్లాడేవారు ఇంకొక వింత విషయం చెప్తానండి నేను ఇది కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు యూజువల్గా మన దగ్గర నక్జల్ నక్జల్ బారీ నుంచి మొదలైన నక్జలైట్ మూమెంట్ అనండి కమ్యూనిస్టు సిపిఐ అనండి సిపిఐఎం అనండి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కామన్ ఉంటుంది అండ్ నేను అగ్రీ చేస్తాను ఆ డిమాండ్తో దున్నేవాడిదే భూమి అని చెప్పి మనం కూడా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాము డెమోక్రటిక్ గానే జమీందారీ సిస్టమ్లను అబాలిష్ చేశాము ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాము కానీ వింత విషయం ఏంటంటే చైనాలో ఏ రైతుకు కూడా అసలు భూమి హక్కే లేదు
ఇది చేసుకోవచ్చు అంటే అక్కడ ఓన్లీ కౌలుదారులేనండి ప్రతి రైతు కూడా కౌలుదారే ఓకే కానీ ఎవరు కూడా సొంతంగా వాళ్ళ భూమి అనేది ఉండదు వాళ్ళకి హక్కే లేదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం దున్నేవాడు సార్ సో అదే చెప్తున్నాను చైనా దాని విషయంలో అంటే ఎన్నో కాంట్రడిక్టరీ ఇక్కడ ఏమంటాం మనము సివిల్ లిబర్టీస్ అంటాము అక్కడ ఏమంటాము ఏ నీకు హక్కే లేదు ట్యాంకులతో తొక్కేస్తామంటారు ఇక్కడ ఏమంటాము దున్నేవాడిదే భూమి అంటాము వెదర్ వీటి అన్నిటితోటి మనం ఏం వ్యతిరేకించకపోవచ్చు మనము సివిల్ లిబర్టీ సైడే ఉన్నాము మనము రైతుల సైడే ఉన్నాము కానీ దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అక్కడ చైనీస్దే ఉంటుంది పోనీ మరి ఆ చైనీస్ పార్టీని ఏమైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తారా అంటే అసలు అసలు మన దేశంలో వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చామంటే మాట్లాడని కమ్యూనిస్టులు ఒకసారి అయినా కంగ్రాచులేట్ చేయని మన తెరాస వారైనా ఏ ప్రధానమంత్రినో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నో మళ్ళీ చైనాలో వంద కోట్లు అయినాయో లేకపోతే పది లక్షలు అయినాయో అన్న రోజు మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు చైనా చైర్మన్ మా చైర్మన్ అని చెప్పారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చైర్మన్ మా చైర్మన్ ఆ విషయానికి మళ్ళీ వస్తాను ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక మూమెంట్లో ఇప్పుడు మీకు మనము ఇది ఒక అంటే చైనీస్ అగ్రెషన్ నడుస్తోంది కదా అవును ఎక్కడ మీకు అంతకుముందు ఆ ఇండియా చైనా టిబెట్ అవును సంగమంలో డోక్లాం డోక్లాం రైట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏది మన లే లడాక్ ఏరియాలో నడుస్తూనే ఉంది కదా స్క్రిమిషస్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి కదా మన సంతోష్ బాబు గారు కూడా ఆ అటాక్లోనే కదా చనిపోయారు ఇంత జరుగుతుందా మనం చైనా 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 అంటాం చైనావి ఈ అగ్రెషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు అక్సాయ్ చిన్నైనా లేకపోతే పాకిస్తాన్తో కలిసి ఇంకేవి చేసిన ఇదేంటంటే చైనీస్ లిబరేషన్ ఇది పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ యొక్క యాక్టివిటీస్ రైట్ ఏ యుద్ధంలోనైనా కానీ రెండు విధానాలు ఉంటాయి ఒకవేళ మనము ఫోర్స్ ద్వారా అవతల వాళ్ళని ఆక్రమించుకోవడం ఆక్రమించుకోవడం ఇంకొకటి ఏంటి మైండ్ ద్వారా ఓకే ఇంకొకటి ఈ యుద్ధం రెండు వైపుల నుంచి నడుస్తుందండి చైనాతో మనం ఏమన్నాము పిఎల్ఏ ఎవరి ఆర్మీ అది చైనా ఆర్మీయా చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆర్మీయా కరెక్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా ఆర్మీయే కదా అది అవును కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఆర్మీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా యొక్క ఆర్మీ మన డోక్లాము అక్స ఇది లడాక్ ఇవి చూస్తుంటాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ప్రోపగాండా డిపార్ట్మెంట్ అనండి ఒక ఐడియాలజికల్ ఇది అనండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన దేశంలో ఉన్న మైండ్ పొల్యూట్ చేస్తారు కొన్ని ఆబ్వియస్లీ మైండ్స్ని ఆక్రమించి చైనాస్ చైర్మన్ యుద్ధం నడుస్తూ ఉంటుంది చైనాకి ఇండియాకి చైనాస్ చైర్మన్ ఈజ్ అవర్ చైర్మన్ అని చెప్పి అవును ప్లస్ ఇండియన్ సోల్జర్స్కి రక్తదాన శిబిరాలు ఆర్గనైజ్ చేశారని చెప్పి మన ఇండియాలో ఉన్న చైనీస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుల్ని బర్తరప్ చేశారు మన చైనీస్ పార్టీ ఓకే అంటే అవును చైనా సైడ్ ఆక్రమణ రెండు వైపుల నుంచి అవుతోంది అవును పీస్ఫుల్గా ఆక్రమణ ఏంది అంటే ఇప్పుడు చైనా చైర్మన్ మన చైర్మన్ అయిపోయాడు అంటే ఇక చైనా కంట్రోల్కి వచ్చేసినట్టే కదా ఇండియా అంతా లేదా అది సఫలీకృతం కావట్లేదు అనుకోండి మనము వీళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేస్తాము ఇది చేస్తాము కానీ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మన చైనీస్ ఆర్మీ ఉంటుంది మన చేతిలో సో రెండు విధాలుగా ఇది ఎందుకని నేను చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంటున్నానంటే చైనా చేయడం లేదు ఇదంతా చైనా చేస్తున్నది కాదు ఎందుకంటే ఆర్మీ కూడా చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీదే కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇక్కడ వీళ్ళని ప్రేరేపించి ఇండియాకి అగేన్స్ట్ గా పని చేపించేది కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయే కరెక్ట్ సో ఇది చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అన్నది ఒకటి జనాలు అంటే అట్లా అనిపిస్తుంది బేసిక్ గా అవును అవును కరెక్ట్ సార్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చైనీస్ సిటిజన్స్ ఏ ఉన్నారండి చైనా అంటే చైనీస్ సిటిజన్స్ అని మనం అనుకుంటాం ఇండియా అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ అనుకుంటాం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తొంభై ఐదు శాతం చైనీస్ సిటిజన్స్ కి అసలు హక్కే లేదా వాళ్ళ జీవితాలని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు ఏ విధంగా నడవాలి అన్న దాని మీద అంటే వాళ్ళు ఎంతమంది పిల్లల్ని కనాలి అనే దాని మీద కూడా వాళ్ళకు ఒక ఓటు లేదు కదండి అవును ఒక ఎన్నిక లేదు కదా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోలేరు కదా సో మనం చైనీయులంతా అని అనలేము కానీ చైనాస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైట్ ఇటు ఆర్మీ ఉంటుంది వారికి ఇంకొకటి ఐడియాలజికల్ వార్ఫేర్ ఉంటుంది రెండు రకాలుగా ఫిజికల్ వార్ఫేర్ చేస్తారు ఐడియాలజికల్ వార్ఫేర్ ఐడియాలజికల్ వార్ఫేర్లో ఏంటంటే యుద్ధం లేకుండానే వాళ్ళ చైర్మనే మన చైర్మన్ అనిపించేసుకుంటే ఇక అయిపోయింది అది జరిగినప్పుడు ఇక యుద్ధానికే పోయి అయినా ఏమన్నా ట్రై చేయాలి రెండు విధాలుగా చైనా మాత్రము విఫలమైంది ఓకే సో అయితే అటువైపు ఒక యుద్ధ సన్నద్ధత నడుస్తోంది అక్కడ సరిహద్దుల్లో 
ఒక వైపు నడుస్తోంది ఇంకొక వైపు ఏమో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా కూడా ఇక్కడ రిసెప్షన్ మొదలైంది ఇంకొక వైపు అట్లీస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్న చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తోటి ఒప్పందం చేసుకుంది ఇప్పుడు చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాగానే మారాలనుకుంటున్న పరిస్థితులు కనబడతాయి అప్పుడు ఏదో మన అక్సాయి చిన్న ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా నెహ్రూ గారి సమయంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వారు జరగక ముందు జరగక ముందు జరగక ముందు మన తోటి సోదరులు హిందీ చీనీ హిందీ చీనీ బాయ్ బాయ్ ఓకే అది అయిపోయి కొన్ని వేల చదరపు కిలోమీటర్ల మన ఆక్రమణ జరిగిన తర్వాత జరిగిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు జనరేషన్లు అయిన తర్వాత సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు పోయి ఒక చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేకుండా వేరే పార్టీ లేదు అండ్ చైనీస్ రాజ్యం అంటేనే చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కదా పార్టీతో ఎంఓయూ పార్టీ పార్టీ మధ్యలో అది ఇంతవరకు ఏంటి అనేది మళ్ళీ చెప్పరు సో ఇంతవరకు అది బహిర్గతం చేయలేదు ఇగో ఇది మాకున్న అండర్స్టాండింగ్ చైనాతో అని బహిర్గతం చేసేది ఉండదు సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఉందండి అండ్ చైనాకి ఫ్యాన్స్ ఉండడము ఇంకొక విషయము చెప్తాను ఫార్చునేట్లీ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ చైనీస్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఓకే ఇది ఉన్నా కూడా వంశ పారంపర్యం కాదు ఓకే వంశ పారంపర్యంగా రాజ్యాధికారము సక్సెషన్ జరగదు జరగదు తండ్రి తర్వాత కొడుకు అట్లే కొడుకు తర్వాత మనవడు లేకపోతే తమ్ముడు ఇట్లాంటివి అల్లుడు ఇట్లాంటివి జరగవు అక్కడ కూతురు ఇట్లాంటివి జరగవు అక్కడ పార్టీ నిర్ణయించుకుంటుంది అంటే ఈ పార్టీదే రాజ్యం కాబట్టి ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు నిర్ణయించుకుంటారు అయితే మన ఫ్యామిలీ పార్టీలకి ఇంకొంచెం చిన్న తేడా ఉంది ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ పార్టీల్లో అధికారము పార్టీ యొక్క కంట్రోల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది తండ్రి తర్వాత కొడుకులాగా ఇప్పుడు మన డిఎంకే చూడండి అవును మన టీఆర్ఎస్లో మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అనుకోండి బీఆర్ఎస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది లేకపోతే అక్కడ చంద్రబాబు టీడీపీలో ఏం జరుగుతుంది ఇంకా ఎన్నో పార్టీలు ఉన్నాయి సమాజ్వాదీ పార్టీ ఏంటి ఆర్జేడీ ఏంటి రైట్ జేడిఎస్ ఏంటి జే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ పార్టీలే కదా వీటన్నిటిలో ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నాము కాంగ్రెసే ఉంది పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అన్నిటికన్నా ఇక వీరు గురువు గురువు ఎవరు అంటే కాంగ్రెస్ అనే అది రియల్ అధికారం అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీ చేతిలో ఉంటుంది అయితే వీరంతా చైనా 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 అని మాట్లాడుతుంటారు కానీ అసలు నార్త్ కొరియా ఈజ్ ఎ బెటర్ మోడల్ వీళ్ళందరికీ కూడా వీరు మరి చదవలేదో లేకపోతే నార్త్ కొరియా విషయాలు కూడా బయటకు ఎక్కువ రావు మనము వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే కూడా కష్టం కదా మన విషయాలు వాళ్ళకి జరగాలన్న వాళ్ళది విషయాలు ఇంకా టైట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది నార్త్ కొరియా కానీ అక్కడ మాత్రము ఇప్పుడున్న అధ్యక్షుడు అయితే ఉన్న వాళ్ళ తండ్రి అంతకుముందు అధ్యక్షుడు ఆయనకు ముందు ఆయన తండ్రి అధ్యక్షుడు సో మంచి మార్పాలు చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది అసలు వీరందరూ అసలు నార్త్ కొరియాని ఎందుకు చూడలేదు అని చెప్పి చూస్తే మాత్రము అబ్జల్యూట్లీ చైనాని పక్కకు పెట్టి నార్త్ కొరియా ఫ్యాన్స్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది ఎస్ రైట్ సార్ సార్ అయితే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడినా ఇంకొకరు మాట్లాడినా కానీ బేసికలీ వ్యవస్థల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆర్థిక పరమైన అంశాలు కూడా ప్రస్తావనకు వస్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సరే ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడ చెప్తారా ఏమన్నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఈ డిస్కషన్ కాకపోయినా అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక అరగ్రాము వారు ఎక్కువ మన ఎక్కువ ఒక అర్ధ రూపాయి మనం ఎక్కువ వారు ఎక్కువ కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో యాభై ఒకటి వాట్ ఎవర్ రైట్ ఆ సమయంలో దాదాపు సమానంగా జీడిపి ఉండేది ఈరోజు చూస్తే మనకి ఎన్నో రెట్లు పెరిగారు చైనా అభివృద్ధి చెందింది అయితే ఎలా చెందింది ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని ఒక్కటి అందరు చెప్తారు చైనా విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది పది శాతం గ్రోత్ రేటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఉన్న వాస్తవాలే అవి కూడా మనం అలా తయారవ్వాలి అని అంటే మన సిస్టమ్ బాగాలేదు అన్నప్పుడు మనం చెప్పామన్నట్టు వాళ్ళ సిస్టమ్ ఏంటి దానివల్ల వాళ్ళ ఎకనమీలో ఏం చేయగలిగారు అనేది కూడా వేరే విషయం కానీ మనకు అమెరికా కూడా అభివృద్ధి చెందింది అవును జపాన్ ఇవన్నీ కూడా జపాన్ జర్మనీ ఉన్నాయి మీకు తెలిసి వెస్ట్ జర్మనీ ఈస్ట్ జర్మనీ వాల్ బర్లిన్ వాల్ అది కూల్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పూర్తిగా నాశనం అయిన తర్వాత పెరిగిన ఈ రెండు దేశాలు రైట్ అడ్వాన్స్డ్ దేశాల్లో జాయిన్ అయిపోయినాయి మనకు అక్కడ సౌత్ కొరియా ఉంది తైవాన్ ఉంది వన్ చైనా పాలసీ కింద తైవాన్ కూడా చైనానే కానీ బట్ ఇప్పుడు రెండు దేశాలు అనుకోండి తైవాన్ ఉంది లేకపోతే ఏషియన్ టైగర్స్ అనే వాళ్ళం మలేషియా ఇండోనేషియా ఇంకా వేరే వియత్నాం కాదు ఇంకా ఉన్న వాటిలో బాగా ఫాస్ట్గా సింగపూర్ ఇలాంటివన్నీ విపరీతంగా డెవలప్ అయ్యాయి ఈ మోడల్స్ గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేరు ఇంతకుముందు ఎందుకన్నానంటే వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలు మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే వీటి గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేరు 
मन जपा एग्जापल मन मन जर्मनी ने एग्जापल लेते एशियन टाइगर्स एग्जापल अभी चिन्ह देश अट्ला जर्मनी एकनामी मन क्या अगर सौत् को ईवन एशिया भाग में सौत् को दिन तरह इवन उ तैवा उ रईट अभिवृद्धि विपरीत अभिवृद्धि ईस्टर्न यूरो रईट आर यूरो सो अवी एग्जापल मनमीटा कदा सो दी असल कारण चूस्ते कम्यूनिस्ट स्टार्ट चीना इपड़ रैत वाल सस्तल उ कूमि मीद हक्ल उ केवलमु कौलदारे मतमू अगे रैतलो ईवन इंडस्ट्री सैड परश्रम एसओईस अटार अटे स्टेट ओन एंटरप्रैज अटार अंत मत पब्लिक सैक्टर अडरटेकिंग अटा चूसार मन अट्ला प्रभुत्व आधीन में अवटपुट जगे चीना अच्छी पूर्ति अंड वाट धरल उत्पत्ति वस्तु धरल अभी बिह्यमे लेते अटे ते वस्तुवे वी लेको इंके विषय वी धरल निे प्रईवेट सैक्टर असल उदी अच्छी एपड़ते रिलाक्स प्रईवेटेश मदलपेटारो ओके प्रईवेटे अभी मन ओक प्रईवेटे सैक्टर का विदेशा कंपनी इन ऐपल वाल अब मैनुफाक्चर चाल टेस्ला अब मैनुफाक्चर कदा एनो गुच्छी इलावी उठाई बैग्स तैयारी इवन उ कवी अक्चर कदा मैनुफाक्चर अंत असल चीना हबई कदा इवन अदे प्रईवेट सैक्टर ऐक्चुअली विदेशी प्रईवेट संस्था सो प्रभुत् रोल अंत मुझे मनलागे फस्ट आफ् आल असल प्रईवेट लेदे लैसे दिन तरह प्रईवेट नीन तरह लैसे दिन तरह प्रईस कंट्रोल इवन प्रभु रोल एपड़ते एकनामी तग्गू मदलपेटिंदो पालन मीद दृष्टि केन्द्रीकू असल आर्थिक व्यवस्था तन कंट्रोल एपड़ते तग्गो मदलपेटिंदो विपरीतम ग्रोथ चीना चूसी जपा बैठक पारद्रोल साध पोराटो आध्र्यन चाल मंदिर सिविल वार चाल मंदिर कम्यूनिस्ट प्रभु तरवाते सिद्धांत परंगन दी मोदी वालक निर्णय वाल चलो वाले पद चाल दारण ऐक्चुअली पिछुकल वाल प्रोडक्न पड़पे पिछुकल चंपे चूसाक्चुअली कम्यूनिज की विरुद्ध पॉलिसी अटे एकनामिक आर्थिक रंग में मल्ल राज रंग में का विरुद्ध पॉलिसी एवते उ स्टेटे मत कंट्रोल अंत प्रभुत् माता शासी कंट्रोल आर्थिक व्यवस्था अदे रोजे अदलपे आ पि नलते यलकल बड़ी चाल कदा अ रोज नीचे चीना अभिवृद्धि चंदू आकली चावल तप्चों इलावी जगह नेशनलेशन वाल का अभी चेसी दशाबाल अब इंडिया चीना क्या मुंह दशाबाल इंका वन वन बोत टाइम लगे का मन वाल का मन कम्यूनिस्ट मोडल आर्थिक व्यवस्था अप्लाई चे पूर्ति इंका नाशनमता डिडेक प्रईवेट रंगा एपड़ते ओपन चैारो लिबरल एपड़ते चारो तम कंट्रोल एपड़ते तुनारो मन केवल राज्य पूर्ति कंट्रोल पार्टी उपाँ कम मन वाल का निर्णय मन वाल का आ रोज नीचे चीना 
త్వరితగతిన మొన్నటికి మొన్న కేసీఆర్ గారు అంటారు ప్రైవేటైజేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవేళ ఏదో సంస్థ అంటే విశాఖ ఉక్కు గురించే దాని గురించి ప్రపోజల్ ఉన్నాయి చేస్తే నేను నేషనలైజ్ చేస్తా అంటాడు మళ్ళీ చైనా ఈజ్ మై మోడల్ అంటారు అదే మొత్తం పూర్తిగా విరుద్ధమైన స్టేట్మెంట్లు వారికి ఆ చైనీస్ ఎకా అందుకనే నేను ఏమంటున్నానంటే ఆ ఎకానమీని చూసి అబ్బురపడి వారి ఎకనామిక్ పాలసీని చూసి అబ్బురపడి చైనా గురించి ప్రేమ పెరిగిందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వారు చేసిన దానికి అపోజింగ్గా చేస్తా అంటున్నాడు నేను అనుకోవడం అయితే ఆ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ఏదైతే రాజరిక వ్యవస్థ రాజ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో పొలిటికల్ రాజకీయ వ్యవస్థ ఏదో ఉందో దాంట్లో క్వాలిటీస్ నచ్చి చైనా చైనా అంటున్నారని నేను అనుకోవాల్సి వస్తుంది కరెక్ట్ సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిషోర్ పొరెడ్డి గారు మనం ఆర్థిక అంశాల గురించి మరొక సందర్భంలో మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాం డెఫినెట్లీ చైనా ఆర్థిక స్థితిగతులు అంతకు ముందు వాళ్ళ పాలసీ తర్వాత ఎటువంటి పాలసీల్లో మార్పులు చేసుకున్నారు తద్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం షీ జిన్ పింగ్ ఆధ్వర్యంలో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఎందుకంటే జాక్ మాల్ అంటే వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరు గ్రాండే కొలాబ్స్ తెలుసు మనకు సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఆర్థిక అంశాల గురించి మాట్లాడదాం సార్ ఎందుకు చైనా విషయంలో కేసీఆర్ గారు అంతగా స్ఫూర్తిని తీసుకుంటున్నారనే విషయానికి సంబంధించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో చూసారు కదా ఇది భారత్ చైనా ముఖ్యంగా భారత్ చైనా ఈ రెంటికి కంపారిజన్ అసలు నిజంగా కనిపించదు బట్ వేర్ యాజ్ చాలామంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో నాయకులకు ఏంటంటే ఈవెన్ చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ని డల్లాస్ని చేస్తామని లేకపోతే పలానా సింగపూర్ లాగా ఈ రాష్ట్రాన్ని మారుస్తానని ఇట్లా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం బట్ వేరే కేసీఆర్ గారు పదే పదే చైనా గురించి మాట్లాడడం వెనకాల ఇంత కథ ఉంది అని అనిపిస్తోంది యాక్చువల్లీ అది ఉందా లేదా అనేది ఆయన డిసైడ్ చేసుకోవాలి బట్ ఇంత కథ ఉందా సిస్టమ్ చైనాలో ఉన్నట్టుగా తెలంగాణలో ఉండాలనుకుంటున్నారా లేదా భారత రాష్ట్ర సమితి ఏదైతే గుణాత్మక మార్పు అంటున్నారో భారత సిస్టమ్ని వ్యవస్థనే మార్చాలి రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అని అనడానికి కారణం చైనాలో ఉన్న ఈ సిస్టమేనా అలాంటి సిస్టమ్ భారత్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇవన్నీ భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం కనబడుతోంది అండ్ అంతేకాదు ప్రజలు కూడా అసలు చైనాలో అద్భుతం జరిగిపోతుందని ఒకరు చెప్పడం ఏంటంటే లేకపోతే రష్యా ఇలా ఉందని ఇంతకుముందు మనం చూసేవాళ్ళం కవులు కళాకారులు వీళ్ళందరూ రాసేవాళ్ళు గర్జించు రష్యా గాండ్రించు రష్యా అంటే అసలు నిజంగా రష్యాలో మారణ హోమం ఎంతగా జరిగిందన్న విషయం మనకు అర్థం కాదు మనం తెలుసుకోము చైనాలో అద్భుతాలు జరిగిపోతున్నాయని చెప్పిన వెంటనే అసలు చైనా ఇక్కడ మన మన పత్రికల్లో చూస్తూ వచ్చాం మొన్నటికి మొన్న కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా రాత్రికి రాత్రి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ నిర్మించారని గ్లోరిఫై చేస్తూ వార్త కథనాలు రాశారు అక్కడే శవాల గుట్టలు ఉన్నాయి దాని గురించి మాత్రం మాట్లాడరు సి చైనా గురించి కానీ సింగపూర్ గురించి కానీ అమెరికా గురించి కానీ లేకపోతే బ్రిటన్ గురించి కానీ నార్త్ కొరియా గురించి కానీ ఈ దేశాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోకుండా కేవలం భ్రమల్లో మనల్ని ఉంచే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతోంది ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనే సూచన చేస్తూనే ఈ డిస్కషన్ నేను పూనుకున్నాను సో మీకు ఆ చైనాలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి క్లారిటీ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను అండ్ మరొక ఎపిసోడ్లో ఆర్థిక అంశాల గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం మావో ఆధ్వర్యంలో ఏం జరిగింది ఎటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చిన డెంగ్ షాపింగ్ కావచ్చు ఆ తర్వాత వచ్చిన అనేక మంది చైనా అధ్యక్షులు ఎటువంటి విధానాలు తీసుకున్నారు అండ్ ఏదైతే అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ ఉన్న కమ్యూనిస్టులు పదే పదే మాట్లాడుతుంటారో అదే అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి బడా కంపెనీలు చైనాలో ఎలా వెలిశాయి అదే అమెరికాకు బార్లా తెరిచి పరిశ్రమలకు ఎలా ధారాదత్తం చేసింది చైనా ప్రభుత్వాలు అండ్ ఇది ఇంతతో ఆగదు లేబర్ రైట్స్ గురించి కార్మికుల గురించి మైగ్రెంట్స్ గురించి పదే పదే మాట్లాడే ఈ కమ్యూనిస్టులు చైనాలో కార్మికుల హక్కుల గురించి ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కనబడుతోంది వాటన్నిటి గురించి నేను మరి మరొక ఎపిసోడ్లో నేను మీ ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వీడియోని పది మందికి రీచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలు మాత్రం పంచుకోండి మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పరితపించే నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ Oh, oh, oh.